தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழ விடாமலும் தம்முடைய சுதந்திரத்தை கைவிடாமலும் இருக்கிற தெய்வன கிறிஸ்தோத்திரம் எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாரும் ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்களா எவ்வளோ பேர் நீங்கள் இன்றைக்கி உடனடியாக எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி தெரிஞ்சு நீங்கள் எனக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள அது ஏதுவாக இருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் செபிக்கலாம் பர்லோக பிதாவே கர்த்த நம்மை நினைத்திருக்கிறார் கர்த்த நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் என்று சொல்லியிருக்கிறபடி எங்களை நினைத்திருக்கிற கர்த்த இனி வரப்போகிற ஆண்டவருடைய ஆபத்துகளிலிருந்து விலகி நாங்கள் தப்பித்து கொள்ளும்படியான ஒரு போக்கையும் உண்டு பண்ணியிருக்கிறீரப்பா சோதனைகளோடு கூட தப்பித்து கொள்ளுகிற ஒரு மார்க்கத்தை உண்டு பண்ணுகிற அண்டவரே கிருபை அண்டவர் எங்களுக்கு நீர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடினாலே அந்த மார்க்கத்திலே நடக்கிறதற்கு எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான வலனையும் ஞானத்தையும் அண்டவரே உங்களுடைய வழிகளில் நடந்து இவைகளிலிருந்து தப்பி கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு நாங்கள் பங்குள்ளாய் மாற கத்தரங்களை கிருபைத்தார் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் நாம சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஆறை எடுத்து நாம் பதிமூணாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது அவர் வருகிறார் அவர் பூமியை நியாயம் தீர்க்க வருகிறார் அதிலே வசனத்தில் சொல்லுது அவர் எதற்கு வருகிறார் அவருடைய பகிரங்க வருகையை குறித்து தாவிது பேசும்போது இந்த பூமியை அவர் நியாயம் தீர்க்க வருகிறாராம் அவர் பூலோகத்தை நீதியோடும் ஜனங்களை சத்தியத்தோடும் நியாயம் தீர்ப்பார் கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் இபிகோ என்ன சட்டம் அப்படின்லாம் இன்னைக்கு கேட்குறாங்க இல்லையா இந்தியன் பீனல் கோடு பற்றிலாம் பேசுகிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஆண்டவருக்கு ஒரே ஒரு சத்தியம் தான் இருக்கு அவருடைய வார்த்தையே சத்தியம் எனவே நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிற அந்த சத்தியத்தோடு கூட அவர் வருகிறார் அவர் நியாயம் தீர்ப்பார் இந்த பூமியை அவர் நியாயம் தீர்ப்பார் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது தாவிதின் காலத்தில் எழுதப்பட்டது அதுக்கு என்ன இப்போ அவசரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் வரும்போது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பிறகு நீ எப்போ வரப்போறீங்க அப்படின்னு சீஷர்கள் கேட்டபோது மத்தி இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தில் பின்பு அவர் ஒளிவ மலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள் ஏசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எலும்பும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும் இவைகளெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதை படிக்கும்போது அண்ணே இதுவும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசுனர் இப்ப ரீசண்டா என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப உலகம் எவ்வளோ வேகமா ஓடிட்டு இருக்குது அப்ப போக பார்க்கும்போது இப்ப இந்த உலகத்தினுடைய அழிவை குறித்து பேசுவதற்கு என்ன அத்தியாவசியம் வந்து விட்டது நாம் ஏன் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டிய போதும் போல நம்ம பாட்டுக்கு ஆக்கணுமா அரிச்சமா சாப்பிட்டோமா தூங்கணுமா விளையாண்டோமா நம்ம பாட்டுக்கு குடும்பத்தோடு பார்த்தோமா சந்தோஷமா இருந்தோமா நாலு பேரை சந்திச்சோமா போன்ல பா பார்த்தோமா பேசினோமா ஏதோ டிவியை பார்த்தோமா ஏதோ ஒரு சினிமா பார்த்தோமா ஏதோ மகிழ்ச்சியா இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்ச நாள் இருக்க போறோம் மனுஷனா அது இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமா இருந்துட்டு போக வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லி எப்பயோ எழுதப்பட்டதை பிடிச்சி இப்போ உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் இப்போ பார்க்கணும் சார் காலத்தின் அவசரம் தெரியாமலும் காலம் எவ்வளவு சமீபமாய் வந்திருக்கிறது என்பதை அறியாமலும் நாம் இன்றைக்கு சுகபோகமாய் வாழ தெரிந்து கொண்டோம் சுகபோகமாய் வாழ்கிறவர் உயிரோடே செத்தவர் என்று ஆரம்பிக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சுகபோகமாய் எனவே இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கும் போது லாக்டவுன் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ லாக்டவுன் நமக்கு பழகிடுச்சு இதே தான் ரொம்ப அழகாக இன்னொரு காரியத்தையும் சொல்கிறாங்க என்ன தெரியுமா இன்னொரு காரியத்திலையும் இந்த கொரோனா வைரஸ் கூட இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் பழகிடும் 
அதனால் அது அதோடு கூட நம்ம வாழ பழகிக்கணும் எத்தனையோ வைரஸ்களோடு கூட எத்தனையோ கொள்ளை வியாதியோடு கூட அம்மை வருஷம் வருஷம் வருது டெங்கு ஃபீவர் வருஷம் வருஷம் வருது இப்போ சார்ஸ் வந்துட்டு போகுது அப்புறம் மேலே என்ன எப்போலாம் வருது இது மாதிரி நிறைய காரியங்கள் உலகத்தில் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அதோடு கூட அதை வைத்து கொண்டு இதை நாம் பெருசாக பேசணுமா அப்படின்னு கேட்பீங்க இன்னைக்கு ரொம்ப கவனமாக கேளுங்க முடிஞ்சால் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களையும் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது பேச போகிறேன் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இன்னைக்கு உலகத்தில் என்ன நடக்குது அதுவும் பைபிளும் எப்படி ஒத்து போகுது கடைசி காலத்தினுடைய அறிகுறி என்ன கடைசி காலம் வந்துவிட்டது என்பதற்கு எதெல்லாம் அடையாளம் என்று சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே இப்படி ஒரு பயங்கரமான ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயங்கரமான ஒரு வியாதி இதே மாதிரி வைரஸ் வியாதி தாக்கப்பட்டு அந்த நாட்களில் ஐம்பது கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஐம்பது கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ அந்த ஐம்பது கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்ட அந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூவில் பத்து கோடி பேர் செத்து போயிருக்கிறாங்க அவங்க என்ன எச்சரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய அனுபவத்தில் எச்சரிக்கிறாங்கன்னா நூற்றாண்டுகளில் இப்படி வந்து கொண்டே இருக்கிறது போன நூற்றாண்டில் வந்துச்சு அப்போ இந்த நூற்றாண்டில் ஒரு நூறு வருஷம் தள்ளி அதே போல் வந்து கொண்டிருக்கிற எச்சரிக்கையாயிருங்க முதலாவது வேவில் நிறைய பேர் தப்பிச்சாங்க ஆனால் ரெண்டாவது வேவில் யாரை அந்த வைரஸ் தாக்குனுச்சோ அந்த வைரஸ் தாக்குன போது ரெண்டாவது வேவில் அது ரெண்டாவது அலையில் வந்த போது அவர்கள் எல்லாம் செத்து போனாங்க பிழைக்கிறதுக்கே வழி இல்லை அப்போ தான் மூணாவது வேவ் வரும்போது அப்போ அவங்க வேக்சின் கண்டுபிடிச்சு தங்களால் முடிந்த வரைக்கும் அவர்கள் தங்களை பாதுகாத்து கொண்டாங்க இது சரித்திரம் திரும்பி வருகிறது நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதை தான் நானும் சொல்லுகிறேன் சரித்திரம் திரும்பி வர ஆரம்பித்திருக்கிறார் எனவே அடுத்தது ரெண்டாவது வேவ் எப்படின்னு தெரியாது இப்போ இப்போ பாதிக்கிற வைரஸ் வந்து முந்தி இருந்த வைரஸ் என்ற வைரஸ் அந்த வைரஸ் மியூட்டண்ட் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி கொஞ்சம் நம்மளோடு கூட சேர்ந்து இப்போ அது இன்னொரு விதர்ச்சியில் தாக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது அதுதான் என்னது முதல்ல சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ அசிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து சிம்டமே தெரியாது ஒவ்வொருத்தருக்கு கொரோனா உள்ளே இருக்குதான்னு தெரியாது ஆனால் அவர்களுக்கும் தெரியாது அங்கே சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியாது ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் அதுக்கு பிறகு அது தெரிய வருது தெரிய வரும்போது அவர் நூற்றுக்கணக்கான பேருக்கு அவர் ஏற்றுமதி பண்ணியிருப்பார் அவரையே அறியாமல் அவர் ஏற்றுமதி பண்ணியிருப்பார் அந்த சூழ்நிலை இன்னைக்கு நியூஸில் கேட்டிங்கன்னா அப்படிப்பட்டதான ஒரு தாக்குதலுக்குள்ள சமூக பரவலுக்குள்ள நான் போயிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறவங்க புதுச்சேரியில் இருக்கிறவங்க இப்போ பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப எவ்வளோ நெருங்கி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் சென்னையில் பரவல் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்குது மகாராஷ்டிராவில் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்குது இப்போ பாண்டிச்சேரியில் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்குது அப்புறம் அது சொல்லும்போது இது யார் யாரை எப்படியெல்லாம் பாதிக்கும் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு டாக் ஒன்று நான் வாசித்தேன் செவன் வேஸ் ஆஃப் எண்ட் ஆஃப் த இயர்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உலகம் அழியணும்னா அதுக்கு ஏழு காரணங்கள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டெண்டக்ஸில் நான் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் அனுப்பி வைக்கிறேன் நான் நிறைய வாசிக்கிறேன் நான் அதை உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் ஸ்டீஃபன் பெட்னார்க் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அதாவது ஸ்டீஃபன் பெட்ரனிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு ஒரு விசேஷமான விஞ்ஞானி அவர் வந்து சில காரியங்களை சொல்லியிருக்கிறார் இனி இவ்வுலகம் போகிற போக்கிலே இவைகள் உலகம் ஆனது அழிவுக்கு நேராக போய்கொண்டிருக்கிறது அதற்கு ஏழு காரணிகள் இருக்கிறது முதல்ல நம்ம மேலே பார்ப்போம் ஏன்னா அந்த சூரியனை பார்க்கும்போது சூரியன் தன்னுடைய அந்த வல்லமையை இழந்து கொண்டே இருக்கிறது அங்கே நிறைய மீத்தன் குண்டுகள் வெடித்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ அவைகள் வெடித்து கொண்டு வரும்போது அதில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளாஷ் வெளியே வருது இல்லையா நிறைய அந்த ஒளி கற்றைகள் அப்படி வரும்போது அந்த வெப்ப கதிர்கள் பூமியை நோக்கி சுற்றிலும் பரவலாக அடித்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய வல்லமையை அது இழந்து கொண்டிருக்கிறபடியினாலே அது என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதுல தான் அதை குறித்து அவங்க ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற அந்த ரேடியேஷனுடைய வல்லமை பயங்கரமாக அது பூமியை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த ரேடியேஷன்ல திடீர்னு இந்த சூப்பர் நோவான்னு சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா இந்த சூரியன் தன்னுடைய வல்லமையை இழக்கும் போது மிக பயங்கரமாக அது வெடித்து சிதறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறார் இப்போ இந்த பூ அந்த சூரியன் வெடிக்கும் போது அல்லது சூரியன் தன்னுடைய வல்லமையை இழக்கும் போது அந்த ரேடியேஷன் பயங்கரமாக சுற்றிலும் இருக்கிற கிரகங்களை பாதிக்கும் 
அந்த கிரகங்களை பாதிக்கும் போது அது என்ன ஆகும் என்று சொன்னால் இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரிசிட்டியும் போயிடும் கம்ப்ளீட்டாக எலக்ட்ரிசிட்டி கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் அப்புறம் இந்த ஏற்று என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே பார்த்தாலும் மிக பயங்கர பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படத்தக்கதாக இவைகள் இருக்கும் பூமி இனி சூரியனை பார்க்காது சூரிய ஒளி கதிர்கள் இந்த பூமிக்கு வராது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் அல்ல இலோயா தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் உங்களுக்கு சவுண்ட் சரியா இருக்குதா அதனால மற்றவங்களுக்கு சரியா இருந்தா எஸ் சொல்லுங்க ஒருத்தவங்களை வச்சு சொல்ல முடியாது தெய்வனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் கொஞ்சம் கவனி கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தான் அடுத்த காரியங்கள் புரியும் நாளைக்கு நாளை மறுநாளும் இதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் பேசுவேன் இன்னைக்கு ஒரு விஞ்ஞானி என்ன சொல்றாரு நம்மளை சுற்றி என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது உலகம் தன்னுடைய கடைசி சுற்றில் போகிறது என்பது உண்மையா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறது உதவியா இருக்கும் எனவே தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா புதிய உயிர்களை கண்டுபிடிக்கிறதற்கு அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா சிந்தட்டிக் பயாலஜி என்ற ஒன்றை இன்றைக்கு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் செயற்கையான சில கிருமிகளை உருவாக்குகிறது அதுதான் இப்போ ஊகானில் உள்ள பிரச்சனை இப்போ என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வைரஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வைரஸை என்னப்பா பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்ட லேபில் அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் அழிச்சிட்டோம் ஏன்னா அந்த வைரஸை எங்களால் பாதுகாக்க முடியல இது அதுக்காக எங்களுக்கு என்னுடைய லேபும் அதுக்கு ஆயத்தமாக இல்லை ஏதோ சில வைரஸ்னுடைய தொற்று வந்த போதே அதை நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கு பிறகு அதை வைத்திருக்க முடியல எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டோம் ஒன்று கூட வச்சு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறது கூட வச்சு இல்லையா ஆனால் ஒத்துல அதனால் இதை அதை விட இந்த ஒரு ஆராய்ச்சியும் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் மட்டும் பண்ணலையா அப்படின்னா அமெரிக்காவை சாடுறாங்க அமெரிக்காவை மாற்றலை ஜெர்மன் அப்படி செஞ்சிட்டு இருக்குது பிரான்ஸ் அப்படி செஞ்சிட்டு இருக்குது எனக்கு இத்தாலி ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகளும் இவைகள் இந்த சிந்தட்டிக் பயாலஜின்ற ஒன்று காரியத்தை இன்றைக்கு நுண்ணுயிர்களை வைத்து இவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்கிறாங்க இதில் யாரும் யோக்கியம் இல்லை ஆனால் யார் யார் கையில் இருந்து எது எது எப்படி திடீர்னு வெளியே வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நாங்கள் அனுப்பி வச்சோம் இந்த பேட்டெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்காக இந்த வவ்வால்களை பிடிச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக அவங்களாம் மலை குகைகளில் போனாங்க மரங்களை தேடினாங்க இவங்கள கொண்டு வரும்போது அங்கேயே இருந்தாங்க அங்கேயே இருந்த போது அந்த வவால்கள் ஒருவேளை மனிதனுடைய ரத்தத்தை குடிட்டு இருக்கலாம் அதனால தான் மனிதன் மிருகத்தோடு மிருகத்துக்கு போகிற அது காரியம் இல்லாமல் வவால்கள் ஒருவேளை மனிதனுடைய ரத்தத்தை குடித்திருந்தனா அது மியூட்டட் ஆகி அது இப்போ மனுஷனுக்குள்ளே வந்திருக்கலாம் எனவே அதை குறித்து தான் நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுட்டாங்க ஆனால் இன்னைக்கு ஐம்பத்தி மூணு லட்சம் ஐம்பத்தி நாலு லட்சத்தை நெருங்குற அளவுக்கு இன்னைக்கு மக்கள் இன்னைக்கு உலகம் எங்கும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இது ஒரு பக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செயற்கை உரி உயிரிகளை எல்லா இடத்திலையுமே செலுத்தும் போது இப்போ நம்ம ஒரு காலத்தில் சம்பான ஒரு நெல்ல நட்டம் அவ்வளோதான் நமக்கு தெரிஞ்சதாக அப்போ பொன்னி அப்படின்னு நட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கி ஐயாறு எட்டுன்னு வந்துச்சு அந்த நாளில் அதுக்கு பிறகு இன்றைக்கி எத்தனை நெல் வகைகள் அது அந்த உயிரியினுடைய மாற்றம் உயிரியினுடைய மாற்றம் கத்திரிக்காய் முந்தி வாங்கும் போது நாட்டு கத்திரிக்காய்னு வாங்கினோம் இப்போ அப்புறமேல் சீமை கத்திரிக்காய்னு பெருசாக வந்துச்சு அவர் மேலே அது வந்து நமக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் ஒன்று ஒன்றும் நீங்கள் இங்கே இஸ்ரேல் விஞ்ஞானிகள் இந்த உயிரிகள் மாற்றம் பண்ணினால எல்லாமே தக்காளியிலேருந்து எல்லாமே எதை எடுத்தாலும் பெருசு பெருசு பெருசாக பரங்கிக்காய்னால் அது இருபது கிலோ முப்பது கிலோ இருக்கிற மாதிரி அவ்வளோ பெரிய பரங்கிக்காய்ங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஆசை ஆசையாக இருக்குது எல்லாம் இதெல்லாம் என்னது அந்த உயிரி அதனுடைய ஜீனில் சில மாற்றங்களை செய்கிறாங்க அதை சாப்பிடும்போது மனிதனுடைய சரீரத்திலும் விலங்குகளின் சரீரத்திலும் ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது மனுஷத்தன்மையாகவே மனிதன் இல்லை மனுஷத்தன்மையை அவன் இற அவன் இழந்து கொண்டே இருக்கிறான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மரங்களுடைய ஜீனில் சில காரியங்களை மாற்றிட்டா அதாவது இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீட் லைட் வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி மரங்களை நடணும் 
அந்த மரங்களை நட்டு அந்த மரங்களினுடைய வேர்கள் இருந்து அவைகள் அப்படி ஒளிர ஒரு தன்மையை அது உள்ள கொண்டு வந்துட்டால் நமக்கு ஸ்ட்ரீட் லைட் தேவைப்படாது கேட்குறது ரொம்ப நல்லா இருக்கிறார் ரெண்டு பக்கமும் மரங்கள் அப்படியே அப்படியே வெளிச்சமாக அப்படி இருந்தால் என்ன அழகாக இருக்கும் இந்த கற்பனை உலகம் தானே நம்ம எல்லாம் காற்றுள்ள பார்க்குற மாதிரி தானே எத்தனை கிறிஸ்தவத்தரம் அது மாதிரியெல்லாம் சில காரியங்கள் செய்யணும் இது மாதிரி மரங்கள் இருந்து மனிதர்கள் இருந்து பறவைகள் இருந்து மிருகங்கள் இருந்து அவர் மேலே காய்கறியில் இருந்து இயற்கைக்கு மாறாக போகிறது இயற்கை மிக பயங்கர அளவிலே செயல்பட ஆரம்பிக்குமா அது செயல்பட ஆரம்பிக்கும் போது அதை தடுத்து நிறுத்த யாராலும் முடியாது மூன்றாவது ஒரு காரியம் இன்னைக்கு இருக்கிற ரோபோட்டிக் இன்ஜினியரிங் இன்னைக்கு எந்திரன் அப்படின்னா நமக்கு புரியும் அதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் நமக்கு தெரியாது எந்திர மனிதன்னா என்னான்னே தெரியாது ஆனால் இன்னைக்கு எந்திர மனிதன் தெரியும் இன்னைக்கு எதெல்லாம் விதத்தில் வந்து செய்கிறாங்க பாருங்கள் ஜப்பானில் இன்னைக்கு மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருந்து ரொம்ப மக்கள் தான் அதை கார் தயாரிப்பில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு கூகுள் கார் வெளியிட்டுருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கார் அது ஓட்டும்போது அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்டெல்லாம் கிடையாது அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்து காரை வந்து இந்த ரோபோட்டிக் இன்ஜினியரிங்னால ஆட்டோமேட்டிக் கார் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பக்கத்தில் செல்ஃப் டிரைவிங்கில் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது இப்போ நமக்கு இறுதியம் செயற்கை இறுதியத்தை நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அது பேஸ் அந்த ஃபே பேஸ் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் செயற்கை அல்லது இறுதியத்தை வந்துட்டோம் செயற்கை கால்கள் செயற்கை கைகள் அப்படின்லாம் சில இதெல்லாம் வந்திருக்கிறோம் செயற்கை இரத்தம் கண்டுபிடிச்சாச்சு செயற்கை இரத்தத்தில் ரெட் செல் தனியாக பிரிச்சாச்சு இப்போ வெள்ளை அணுகளை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஒரு மனுஷன் சாகக்கூடிய நிலமையில் ரத்தம் இழப்பு ஏறும்போது மாம்சத்தின் உயிர் ரத்தத்தில் இருக்கும்போது அந்த மாம்சத்தின் உயிர் ஒரு வேலை அடிபட்டுட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே கொஞ்சம் பவுடரை வந்து கரைக்கி நீங்கள் குடிக்க சொன்னால் அதில் குடிச்சல வெள்ளை அணுக்கள் அதை வெள்ளை அணுக்களை பவுடர் ஃபார்மில் பண்ணி அதை குடிக்கும்போது ஒரு மனுஷனுடைய ரத்த இழப்பை அது தடுத்து நிறுத்தது எழுவத்தி ரெண்டு மணி நேரம் கூட அவன் இன்னும் கொஞ்சம் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு உதவி செய்யுதுன்னு இப்ப ரத்தத்துல சிந்தட்டிக் பிளட் வந்துருச்சு சிந்தட்டிக் பிளட் வந்துருச்சு அப்ப இப்ப ஹார்ட் மாறிடுச்சு இப்ப ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்னன்னா இந்த பிரெயின் சிந்தட்டிக் பிரெயின் இப்ப பண்ணிட்டாங்க இப்ப இந்த பிரெயின் வந்து இன்னைக்கு ஒரு வேலை இன்னைக்கு நிறைய ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கோமா அப்படின்னு போகும்போது இப்ப இந்த பிரெயினை வந்து மாத்தினா அவன் அதுக்கு பிறகு அவன் வந்து படைக்கிறது அறியுது அதுக்கு பிறகு கோமா ஆன பிறகுதான் நம்முடைய உறுப்புகளை தானம் கொடுக்குற வேலை எல்லாம் நடந்திருக்கிறத பார்க்கலாம் ஆனா இப்ப அதெல்லாம் தேவையில்லை இப்ப பிரெயினே கம்ப்ளீட்டா மாற்றிடலாம் இப்ப அந்த பிரெயினை மாத்தின பிறகு இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இப்போ ரீசண்டாக என்ன பண்ணுறது நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நம்முடைய மனதில் தோன்றுகிற எண்ணங்களை கூட அறியக்கூடிய அளவில் இன்றைக்கு ரொபோட்டிக் இன்ஜினியரிங் மாறியிருக்கு எல்லாமே வே தெர்மல் அதை எல்லாமே சூஷ்ண அலைகள் நான் சொல்கிறது புரியுதா நான் பாட்டு ரொம்ப அதிகமாக பேசுகிற போகிறேன் புரியுதா புரியலே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய மனதில் இருக்கிற அலைகள் அல்லது நம்முடைய சுரப்பிகளினுடைய வேகங்கள் அல்லது இதெல்லாம் தான் நம்முடைய உணர்வுகளாக அது வருகிறது அப்படின்னு நிறைய சொல்கிறாங்க அதாவது விஞ்ஞானிகளுக்கு கோபம் ஒரு ஒரு சுரப்பி அது செக்ஸ் ஒரு சுரப்பி அல்லது செரிமானம் ஒரு சுரப்பி இப்படி தான் அவங்களுடைய அந்த விஞ்ஞானம் வந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது இவைகள் சுரக்குகிற சுரக்கிற அந்த வேகத்தை பார்த்து சுரக்கிற அந்த வேகத்தை பார்த்து அப்போ இதனுடைய மைண்டில் இது 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 கிடைய செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மைண்டில் சில சில இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு ஊசியில் தொட்டா கத்திரிக்க சோதனை அதுக்காக யார் மண்டியும் புலந்துடாதீங்க அதனால் விஞ்ஞானிகள் அதை காண்பிக்கிறாங்க இந்தந்த இடத்துல இந்தந்த உணர்வு இருக்குது இந்த இந்த இடத்துல இந்த உணர்வு வரும்போது இது இது இப்படி இவர்களுடைய நரம்பு மண்டலத்தை தூண்டுது அப்படியெல்லாம் சொல்லி கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய நுனி நாக்கில் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் ஒரு நுனி நாக்கில் இனிப்பு அடி நாக்கில் கசப்பு அதனால தான் எதையாவது கசப்பாக பண்ணால் உள்ளே இறங்க மாட்டேங்குது இல்லை அது மாதிரி மைண்டில் அதை வந்து அங்கே வைக்கும்போது அதையெல்லாம் இப்பொழுது பிரித்து மேய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாருக்கும் <laughs> போது என்ன 
இதெல்லாம் சில டெய்லி உட்காந்து இதுதானே கேட்கற என்ன புதுசா கேட்கற அப்படின்னு சிலர் இப்படி உட்காந்து சிலர் அப்படி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க கத்திரிக்க சோத்திரம் இங்க உட்காந்துகிட்டு அது மட்டும் என் மனசுல அவங்க அவங்க இப்படி இப்படி இவங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சா எனக்கு ஏதாவது ஓடும்னு நினைக்கிறீங்க கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் என் மனசுல இப்ப என்ன ஓடிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நீங்க அறிய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்க மனசுல என்ன இருக்குதுன்னு அறிய ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்முடைய மூளை என்ன சொல்லுது அப்படின்னு அறிய ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் அதுக்கு பிறகு எவ்வளவு பிரச்சனை உலகத்துல வரும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு சரி இது ஒருத்தவன் கையில போயிடுச்சுன்னா ஒருத்தவன் கையில கண்ட்ரோல் பண்ணா அப்ப அவன் வந்து மனிதர் இனத்தையே கம்ப்ளீட் அடிமையாக்கிடுவோம் அவன் சொல்ற நேரத்தை தான் குடிக்கணும் அவன் சொல்ற நேரத்தில் தான் தூங்கணும் அவன் சொல்ற நேரத்தை தான் சாப்பிடணும் அவன் ரெண்டு இட்லி போதும்னு சொல்லிட்டானே ரெண்டு இட்லி தான் கத்துக்கு சொத்துறேன் எதுக்கு இட்லி உனக்கு ரெண்டு சப்பாத்தி சாப்பிடுன்னு சொன்னாலும் இல்லை நாலு நாளைக்கு முன்னாடி வச்ச படை சோறு இருக்கு சாப்பிடுன்னு சொன்னா அவன் சொல்றதை அவன் நம்ம கீழ்படிக்கணும் நம்ம கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் நல்லது கெட்டது என்பதை நம்ம அறியவே முடியாது அதுதான் தேவன் நமக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய அந்த ஃப்ரீ வில்னு சொல்லுவாங்க எழுத்து சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திரம் பேச்சு சுதந்திரம் இல்ல நம்முடைய கலாச்சாரத்துல நமக்கு கிடைத்திருக்கிற சில சுதந்திரங்கள் நாட்டுக்கு நாடு வித்தியாசப்பட்டாலும் என் நாட்டில் கிடைத்திருக்கிற சில சுதந்திரங்கள் என்னுடைய வீட்டில் எனக்கு இருக்கிற சுதந்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும் போது கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய பேச்சு சுதந்திரம் என்னுடைய மொழி சுதந்திரம் என்னுடைய கருத்து சுதந்திரம் என்னுடைய மத சுதந்திரம் அல்லது என்னை எதையுமே இல்லாம எல்லாத்தையும் இன்னொருத்த கையில கொண்டு வந்துட்டா என்ன நடக்கும் அதுதான் உலகத்தின் மிகப்பெரிய அழிவு அப்ப அந்த அழிவை நோக்கி ரோபோட்டிக் இன்ஜினியரிங் இப்ப சிந்தட்டிக் பிரெயின் அளவுக்கு வந்துட்டான் ரொம்ப விலக்கி சொல்ல வேண்டிய நிறைய காரியங்கள் இருக்கனால கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்கிப் ஆகுறேன் கொஞ்சம் பாருங்க நாலாவது காரியம் உலகத்துல அங்கங்க எரிமலையானது எப்பயாவது வெடிக்கும் அப்ப வெடிக்கும் போது உடனே என்ன சொல்ல இத்தாலியில ஒரு ஒரு எரிமலை வெடிச்சுச்சுன்னா இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போகிற அல்லது பிரான்ஸுக்கு போகிற அது இது மாதிரி பல விமானங்கள் இங்கே நிறுத்திடுவாங்க போகாது அப்படின்னு சில நாட்டினுடைய கண்ட்ரியினுடைய அது பெரிய பிரசிடண்ட் இருந்தால் கூட அவங்க அங்கே போக மாட்டாங்க அந்த வழியில் போக மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு சின்ன துளி நெருப்பு போதும் அது பற்றி எரியிறதுக்கு ஏன்னா ஃபுல்லாக மேக முழுசும் கம்ப்ளீட்டாக அது புகையாக மாறிவிடும் இப்போ விஞ்ஞானிகள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்கன்னா உலகத்தில் நிறைய எரிமலைகள் தூங்கி கொண்டு இருக்கிறது அவங்க கூட லாக்டவுன் பண்ணிட்டாங்களான்னு கேட்குறீங்களா எல்லாம் உங்களை மாதிரி தான் அப்படின்னு கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் அதனால் இந்த நிறைய இன்டர் லிங்க் ஆகிருக்கு உலகத்தில் அங்கங்கு பெரிய அதாவது மலைகள் வந்து எரிமலையினுடைய அது வெளிப்பாடு மலைகள் பள்ளத்தாக்குகள் அப்போ இதில் இந்த நிறைய மலைகள் இருக்குது அதில் எரிமலைகள் தூங்கி கொண்டு இருக்கிற எரிமலைகள் ஆனால் பார்த்தா விஞ்ஞானிகள் பார்த்தா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒன்றோடு ஒன்று கனெக்ட் ஆகி இருக்குது திடீர்னு எரப்ட் ஆகுன்னா அந்த வல்கனம் வந்து எரப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்று ஒன்று அங்கே வெடிக்கணும்னு இங்கே வெடிச்சு இப்படி அது ஆகிறதற்கான சில காரியங்கள் கீழே பூமியினுடைய தட்டு ஓடுகளிலே அல்லது இதில் டெட்டானிக்னு அந்த பிளேட் இருக்குல்ல அதில் தான் கண்டங்கள் அமைந்திருக்கு மலைகள் அமைந்திருக்கு இவைகளில் சில சலனங்கள் ஏற்படும் போது ஒன்றோடு ஒன்று கனெக்ட் ஆகும் போது மிக பெரிய அளவில் ஒரு எரப்ஷன் இருக்கும் பெரிய அளவில் எரி எரிமலைகள் வெடிக்கும் பெரிய அளவில் எரிமலைகள் அந்த ஒளி சேர்க்கை நடக்கிறதுனால தாவரங்கள் அழியும் அப்ப உணவுக்கு வழி இல்லாமல் போகும் போது மிருகங்கள் அழியும் மிருகங்கள் அழியும் போது மனிதனும் அழிவுக்கு நேராக போய்விடுவான் என்று சொல்றாங்க கவனுக்கு இங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை இன்னொன்று திடீர் என்று வருகிற அந்த எரிமலை ஐந்தாவதாக இன்னொரு காரியம் என்னன்னா குளோபல் வார்மிங் சொல்றாங்க இந்த குளோபல் வார்மிங்னா சுற்றுச்சூழல ஏற்பட்டிருக்கிற இப்ப அந்த உஷ்ண அலகையானது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்ன சொல்ல போனா இப்ப பூமியானது கொஞ்சம் சூடு ஏறி போயிடுச்சு நம்முடைய சுற்றுச்சூழ்நிலையானது சூடு ஏறி போயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டில் அதாவது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்த அந்த காரியங்களை காட்டிலும் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு முப்பத்தி ஆறு சதவிகிதம் அதிகரிச்சிருச்சு அறுபது வருஷத்தில் மூணுல ஒரு பங்கு அதிகரிச்சிருச்சு அதனால என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்ப தாவரங்கள் ஒளி சேர்க்கை பண்ணுகிறது 
குறைந்து கொண்டிருக்கிறது இவைகள் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகிறது என்றால் ஓசோன் படலமானது அது அங்காங்கே ஓட்டை விட ஆரம்பித்திருக்கிறது இப்பொழுது நிறைய பேருக்கு சுவாச கோளாறுகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது இந்த தெர்மல் அல்லது இதனுடைய இந்த உஷ்ணமானது பனி பாறைகளை ஆர்டிக் பிரதேசத்தில் இருக்கிற பனி பாறைகளை உருக வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறது அப்படி உருக ஆரம்பிக்கும் போது இப்ப இருக்கிற கடல் மட்டத்தை விட இப்பொழுது பதினஞ்சு மீட்டர் உயரம் அளவுக்கு எடுத்தால ஐம்பது அடி உயரம் அளவுக்கு இப்பொழுது இருக்கிற கடலானது உயருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு பத்து அடி உயரம் வந்தாலே காரைக்கால் அவுட்டு அது ஐம்பது அடி உயரம்லாம் வந்தால் நியூயார்க் போன்ற பல நகரங்கள் சென்னையெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது எனவே கடற்கரையை ஒற்றி இருக்கிற பல நகரங்கள் இல்லாமல் போகும் மூணிலே ஒரு பங்கு நகரங்கள் இல்லாமல் போகக்கூடிய அளவில் அது ஒரு பெரிய ஆபத்தை உண்டு பண்ணும் என்று இன்னொரு பக்கத்தில் அந்த குளோபல் வார்மிங்கில் ஏற்படுகிற இந்த காரியத்தை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அணுகுண்டு வெடிப்பு நியூக்ளியர் வார் இப்போ நம்ம இந்தியாவிட்ட பெரிய போர் கப்பல்லாம் இல்லை பெரிய கப்பல் அளவு இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ விமானம் தாங்கி போர் கப்பல்லாம் இந்தியாவிட்ட இருக்குது அது மாத்திரம் இல்லை அங்கேருந்து ஐசிபிஎம் அல்லது கண்டம் விட்டு கண்டம் வந்து தாக்கக்கூடிய ஏவுகணை அந்த டெக்னாலஜியில் இந்தியா பயங்கரமாக முன்னேறி இருக்கிறார் இப்போ உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பயம் என்னென்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு சாயந்தரம் வரைக்கும் இந்தியாவினுடைய அரசியல் எதை குறித்து பேசி கொண்டிருக்குன்னா பாகிஸ்தான் அதை செஞ்சான் இதை செஞ்சான் அப்புறம் மேலே பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானை மிரட்டிட்டு வந்தோம் அப்புறம் மேலே இனிமேல் வாழாட்ட முடியாது அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் அங்கே இருக்கிற இம்ரான் கான் வந்து அங்கே இருக்கிற பிரதமர் அங்கே இருக்கிற ஆளுங்க வந்து நீ என்ட்டு வாழாட்ட முடியாது நீங்கள் இருக்க அணுகுண்டு வச்சுருந்தா எங்கள்கிட்ட அணுக்கு இருக்கிற அணுகுண்டெல்லாம் சும்மாவை வச்சுருக்கிறோம் நாங்கள் விளையாட்டுக்காக வச்சுருக்கிறோம் நார்த் கொரியாவினுடைய அதிபர் கிம்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு விளையாட்டு பிள்ளை தானே மாதிரி இருக்கிறவர் ரொம்ப விளையாட்டு பிள்ளை கொஞ்சம் குண்டு பிள்ளை தான் அது அவர் அடிக்கடி இந்த அணு குண்டு பற்றி தான் ரொம்ப சாதாரணமாக பேசுகிறது அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அங்கே இந்த குண்டை வெடித்து பார்க்குறது இங்கங்கே குண்டு வெடித்து பார்க்குறது நம்ம தீபாவளிக்கு தீபாவளி சில ஆளுங்க வெடிக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எத்தனைக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் இவர் எங்கேயாவது ஏதாவது ஒன்று வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறார் இப்படிப்பட்ட அரசியல் தலைவர்கள் இவர்கள் காலத்தில் இப்போ உதாரணமாக நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு யுத்தம் வந்தால் அதில் ஒன்று ரெண்டு அணுகுண்டு வெடிப்பு ஏற்பட்டாலும் கூட உலகம் சூரியனை பல வருடங்களுக்கு காண முடியாது அந்த புழுது புயல் முற்றிலுமாய் மறைத்து விடும் அப்ப இங்க உணவு பஞ்சம் மிக பயங்கரமா இருக்கும் அந்த ரேடியேஷன் பாய்கிறபடியினால் அணுக்கதிர் வீச்சு பாய்கிறபடியினால கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பாய்கிறபடியினால உலகம் பாய்சனஸா மாறிடும் அப்ப உலகத்துக்கே மிகப்பெரிய அழிவு இருக்கு எங்கேயோ வெடிக்கிற ஒரு குண்டு ஏதோ ஒரு மூலையில் வெடிக்கிற ஒரு அணுகுண்டு உலகத்தை பாதிக்கக்கூடிய அளவில் நான் அதை உங்களுக்கு ஏற்கனவே எப்படியெல்லாம் வரும் என்று நான் பேசிவிட்டபடினால் இன்னொரு ஆபற்றை உலகம் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அஸ்ட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லுகிற காரியம் அஸ்ட்ராய்ட் அப்படின்னா விண்வெளி கல் மிகப்பெரிய கல் நம்முடைய பூமியை சுற்றிலும் நாற்பதனாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விண்வெளி கற்கள் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது அது ரொம்ப நம்ம பூமியை கிட்ட வரும்போது அங்கேருந்து வரும் அப்போ நட்சத்திரம் உழுது நட்சத்திரம் உழுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நட்சத்திரம்லாம் உள்ள உழுந்தால் எல்லோரும் போயிடுவோம் அதனால் நட்சத்திரம் இப்போ நம்ம பூமியை சுற்றிலும் இருக்கிற சில கற்கள் அங்கேருந்து விட்டு அடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அதில் அங்கேருந்து பூமியினுடைய புவி ஈர்ப்பு விசையினால் இழுக்கப்படும் போது கிட்ட வரும்போது அது இழுக்கப்படும் போது அப்போ இன்றைக்கி விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எரோஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு எரோஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீனு ஒரு பெரிய விண்கல் அதாவது இருபது மைல் நீளம் ஏழு மைல் அகலம் உள்ள இந்த விண்கல்லானது ரொம்ப பக்கத்தில் வந்திருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா இருபது மைல் ஒரு பெரிய காரியமா இருபது மைலுக்கு ஏழு மைல் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய காரியமா இல்லை காரைக்காலை விட கொஞ்சம் பெருசு அவ்வளோதானே வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இந்த பூமியை தாக்கினா பூமியை அழிஞ்சிடுமா அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதை விட ஒரு சின்ன கல் விழுந்த போது தான் டைனோசார் இருந்த உலகம் அழிஞ்சிச்சு அப்போ இந்த உலகம் எவ்வளோ பெரிய அழிவை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த டெடக் ஸ்டாக்கில் ஸ்டீஃபன் பெட்ரனக் என்கிற ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி பேசினார் அப்போ இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ உலகம் சொல்லுகிற அல்லது விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிற காரியங்கள் இந்த பூமியானது இப்பொழுது அதனுடைய அழிவை நோக்கி ட்ரிகர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வேகத்தை எடுத்திருக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கலாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கொஞ்சம் கவனி இந்த உலகம் ஏன் 
அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது ஏன் அழிய வேண்டும் கடவுள் தானே காப்பாத்தலாம்ல வெளிப்படுத்துதல் <laughs> நாலாம் வசனத்தில் வாசிங்க கத்தாவை யார் உமக்கு பயப்படாமலும் உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தாமலும் இருக்கலாம் தேவரீர் ஒருவரே பரிசுத்தர் எல்லா சாதிகளும் வந்து உமக்கு முன்பாக தொழுது கொள்வார்கள் உம்முடைய நீதியான செயல்கள் வெளியரங்கமாயின அப்போ பரலோகம் என்ன சொல்லுது தேவனுடைய நீதியான செயல்கள் வெளியரங்கமாக மாற வேண்டும் வெளியரங்கமாக மாற வேண்டும் இதே வெளிப்படுத்துதல் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி நாலாம் வசனம் வாசிக்கும் போது தீர்க்க தரிசிகளுடைய ரத்தமும் பரிசுத்தவான்களுடைய ரத்தமும் பூமியில் கொல்லப்பட்ட அனைவருடைய ரத்தமும் அவளிடத்தில் காணப்பட்டது என்று விளம்பினேன் தீர்க்க தரிசிகளுடைய ரத்தம் பரிசுத்தவான்களுடைய ரத்தம் பூமியில் கொல்லப்பட்ட அனைவருடைய ரத்தமும் இன்னைக்கு பூமியில இன்னைக்கு காணப்பட்டது அந்த ரத்தம் கூப்பிடுகிறது தேவனை நோக்கி எப்பொழுது நீ நியாயம் செய்வீர் என்று ரத்தம் பேசுகிறது கத்தனுக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அதில் நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன் இந்த பூமியை நியாயம் தீர்ப்பதற்கு எத்தனை காரணங்கள் இருக்கிறது என் மனசுக்குள்ளேயே நிறைய வந்துக்கிட்டே இருந்தது ஏராளமான காரணங்கள் அதில் அதை வடிகட்டி எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது நான் ஒரு ஏழு காரணங்களை மாற்றலாம் உங்கள் இடத்துல கொஞ்சம் சொல்ல விரும்புகிறேன் மீதி நம்ம தொடர்ந்து நாளைக்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக போகலாம் நாளை நாளை மறுநாள் தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறோம் அநேகரை நீங்கள் அழைத்து கொண்டு உட்கார சொல்லி பார்க்கணும் அநேகரை அழைத்து சொல்லும் அநேகருக்கு நீங்கள் அனுப்பணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற கால சூழ்நிலை தெரியும் பைபிள் சும்மா அல்ல பைபிள் என்பது உலகத்தில் இருக்கிற யாவருக்கும் தான் எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்படைவதற்காக மாத்திரமல்ல அவன் எச்சரிப்படைய வேண்டும் எச்சரிப்படைந்து அவர் ரட்சிப்படைய வேண்டும் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த பைபிளில் என்ன சொல்லுதுன்னா உலகத்தின் சரித்திரம் ஆரம்பிக்கும் போதே அப்பாவிகளின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது ஆண்டவர் பேசாமல் எச்சரி நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாபம் உன் வீட்டு வாசற்படியில் படுத்திருக்கும் என்று அவனை எச்சரிக்கிறான் பாபம் உன் பக்கத்தில் இருக்கும் பாத்திரம் கோபப்படாத எரிச்சல் படாத ஏன் வயிறாக்கி எடுக்கிற ஏன் கசப்பு கசப்பை உன் மனசுல கொண்டு வர அவன் ஒரு சகோதரன் தானே இன்னைக்கு உலகம் அந்த சகோதரத்துவத்தை மறந்து விட்டார் உலகம் இன்றைக்கு தன்னை நேசிக்கிறது போல பிறனை நேசிக்கல எவ்வளவு தூரம் அவன் ரொம்ப அன்பா ஏன் காயினுடைய பாவம் தேவனுடைய சமூகத்தில் பெரிதாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப அன்பா பேசி திட்டமிட்டு அவனை எங்கேயோ ஆடு மேய்ச்சான் ஆடு மேய்க்கிறவன் அவன் ஆட்டு மந்தையோட தான் இருப்பான் அவனை கொண்டு வந்து அவனுடைய வயல்வெளிக்கு கொண்டு வந்து அடிச்சு கொண்டான் எப்படி எவ்வளோ கொடூரமாய் கொல்லப்பட்டான்னு தெரியாது அந்த இரத்தம் முத முதல்ல பூமி ரத்தத்தை பார்க்கிறது கதர் ஆரம்பிக்கிறது பூமி கூப்பிடுது கத்தரை நோக்கி இந்த அநியாயம் இது அக்கிரமம் தேவரீர் கேளும் என் மேல இந்த ரத்த கரை படிந்திருக்கிறது பூமி மேல ரத்த கரை படிந்திருக்கிறது இன்னைக்கு உலகத்துல எத்தனை கோடி பிள்ளைகள் கொல்லப்படுகிறாங்க அபாஷன் மூலமா தெரியுமா பெண் குழந்தைகள் என்றால் எவ்வளோ பேர் கொல்லப்படுகிறாங்க இந்தியாவில் தெரியுமா இன்னைக்கு பசியும் பட்டினியுமாய் விடப்பட்ட பிள்ளைகள் எவ்வளவு பேர் செத்து கொண்டிருக்கிறாங்க தெரியுமா கொஞ்சம் கவனி எனக்கு எவ்வளோ பிள்ளைகள் கெடுக்கப்படுகிறார்கள் அந்த அப்பாவி பிள்ளைகள் அவளுடைய ரத்தம் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சோத்திர இந்த உலகத்தில் மிக பெரிய அளவில் இந்த உலகத்தில் மிக பெரிய அளவில் எங்கு அதிகமாக ரத்தம் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் எதால் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் மதம் மதம் 
ஆபிரகாமிலிருந்து தான் தோன்றினது அப்படின்னு சொல்லி யூதர்களும் சொல்கிறாங்க இஸ்லாமியும் சொல்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்களாகிய நாமும் சொல்கிறோம் ஆனால் நமக்குள்ளே ஏற்பட்ட யுத்தம் இன்றைக்கி யூதர்கள் எத்தனை லட்சம் லட்சமாய் கொல்லப்பட்டார்கள் யூதர்கள் அடுத்தது இன்னைக்கு இஸ்லாமியர் சிலுவை போர்களினாலே எவ்வளவு கொல்லப்பட்டார்கள் இஸ்லாமியர்கள் எவ்வளவு தூரம் கிறிஸ்தவர்களை கொன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் கொன்றார்கள் அது மாத்திரமல்ல கம்யூனிசவாதிகள் எவ்வளவு அந்த அரசியல்னாலே அதை கொன்று போட்டார் கிறிஸ்தவர்களை அன்னைக்கு ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் நீரோ அன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களை கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய ஈட்டியிலே குற்றி அவர்களை தாரில் நினைத்து கொளுத்தி அவர்கள் லைனாக கொளுத்தப்படும் போது அதை நடுவிலே தன் ரதத்தை ஓட்டி கொண்டு போவார் அந்த வெளிச்சற்றிலே மனிதர்கள் எரிகிற அந்த வெளிச்சற்றிலே இவர்கள் விளையாட்டு நடத்துவார்கள் விளையாட்டு நடத்துவார்கள் எத்தனை லட்சம் லட்சமான மக்கள் இரத்த சாட்சிகளாய் மாறினார்கள் அப்ப மதம்னா அதுக்கு இன்னொரு தமிழ்ல கரெக்டா தான் வச்சிருக்கிறாங்கல்ல வெறி யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருச்சுன்னு இன்னைக்கு கூட ஒரு யானை பாகனை அந்த யானை விதித்தை கொண்டு இருக்கிறார்கள் எனவே அன்பை பற்றி போதிக்க வேண்டிய அன்பை செயல்படுத்தி காட்ட வேண்டிய காண்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனும் ஒவ்வொரு மனிதனும் என்னுடைய சகோதரன் என்று நினைக்க வேண்டிய மதங்கள் கொன்ற கொலை ஏழார் இதுவே அப்படின்னா அரசியல் அது எத்தனை கொலைகளை பண்ணியிருக்கும் இன்னைக்கு அரசியலில் எவ்வளவு கொலைகள் விழுந்திருக்கிறது இன்னைக்கு உலக அரசியல் நம்ம நம்முடைய பிராந்திய அரசியல் பார்க்கிறோம் ஆவாட்டர் அரசியல் பார்க்கிறோம் மாநிலத்தின் அரசியல் பார்க்கிறோம் சென்ட்ரலாக நடக்கிற காரியங்களை நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கு உலக அரசியல் எவ்வளோ பேரை கொன்று குவித்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இதனுடைய இந்த உலக அரசியல் ஏற்பட்டது தானே முதல் உலக போர் முதல் உலக போர்லேயே ரெண்டரை கோடி பேர் செத்தாங்க அல்லது அங்கேயே அதுக்கு மேலே ரெண்டு கோடி பேருக்கு மேலே காணாமல் போனாங்க ரெண்டாவது உலக போரில் அஞ்சு கோடி ஆறு கோடி பேர் செத்தாங்க காணாமல் போனவங்க எத்தனையோ கோடி அப்படின்லாம் சொல்கிறோமே இனி இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கலே அவர்லாம் இப்போத்தனை கோடியும் கொன்றது இன்றைக்கே உலக அரசியலில் அந்த கொலை நடந்தது நிமித்தமாக அந்த இரத்த பலியைக்காக இந்த இரத்தம் கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறபடினாலே தேவன் நீதியுள்ள நியாய அதிபதியாய் வருகிறார் மூன்றாம் இரண்டாவது காரியம் நான் சொல்லணும்னா இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஒரு குடும்பத்தை உலகத்திலே ஏற்படுத்தினார் அந்த குடும்பம் என்பது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற நியதியில் தான் கொண்டு வந்தார் லாமிக்கு என்கிறவனுடைய காலத்தில் தான் ஆதால் சில்லா அப்படின்னு சொல்லி பலதார மனம் வந்தது நீங்கள் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அல்லது மனது தேவ தூதர்களும் மனுஷ குமாரத்தைகளும் ஒன்று சேர்கிற இந்த வேறு ஒரு கலப்பு இனம் இராட்சதர்கள் பிறக்க காரணமான இன்னொரு காரியம் நோவாவின் காலத்தில் இருந்தது சோதம் குமாரனுடைய அழிவு ஓரின சேர்க்கையினுடைய பயங்கரமான அழிவு அப்ப இன்னைக்கு உலகத்தில் இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட பாவங்கள் நடக்கிறது அந்த வெளிப்பாடு ஆண்டவர் சொல்லும் போது லேவியராகமும் இருபதாவது அதிகாரத்தில் பத்தாம் வசனத்திலேருந்து பதினஞ்சாம் வசனம் வரை அவ்வளோதான் நான் வாசிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு நான் வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் வீட்டில் உட்காந்து வாசிங்க என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு என்ன நடக்குது அன்னைக்கு என்ன நடந்தது ஆண்டவர் எதுக்கு விரோதமாக அன்னைக்கு எலும்பி அன்னைக்கு இஸ்ரேல் ஜனமாக இருந்தாலும் அழிச்சார்ல அப்போ அதே காரியம் இன்னைக்கு என்ன நடந்துட்டுன்னு பாருங்க ஒருவன் பிறனுடைய மனைவியோடு விபச்சாரம் செய்தால் பிறவன் மனைவியோடு விபச்சாரம் செய்த அந்த விபச்சாரனும் அந்த விபச்சாரியும் கொலை செய்யப்பட கடவர்கள் இன்னைக்கு சட்டம் ஆகிட்டாங்கல்ல அது அவங்க விருப்பம் ஓ மனைவி ஒருத்தனோடு இருக்கலாம் அதை பார்த்து இன்னொருக்கும் சும்மா விடுவானா கொலை செய்யலையா இன்னைக்கு ஒரு காலம் அப்படி இருந்தது இன்னைக்கு இன்னொரு காலம் வேற மாதிரி இருக்குல்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் கவனிங்க தன் தகப்பன் மனைவியோடு சயனிக்கிறவன் தன் தகப்பனை நிர்வாணமாக்கினபடியால் இருவரும் கொலை செய்யப்பட கிறவர்கள் அவர்கள் இரத்தப்பலி அவர்கள் மேல் இருப்பதாக ஒருவன் தன் மருமகளோடு கூட சயனித்தார் இருவரும் கொலை செய்யப்பட கிறவர்கள் அருவறுப்பான தாறுமாறு பண்ணினார்கள் அவர்கள் இரத்தப்பலி அவர்கள் மேல் இருப்பதாக ஒருவன் பெண்ணோடு சம்யோகம் பண்ணுகிறது போல ஆணோடு கூட சம்யோகம் பண்ணினால் அருவறுப்பான காரியம் ஓரின சேர்க்கை எனவே அவ்விருவரும் கொலை செய்யப்பட கடவர்கள் இன்னைக்கு அதுக்கு சட்டம் வந்து உலக அளவில் அங்கீகாரம் இந்தியாவிலும் அங்கீகாரம் சட்டம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கல்ல அவர்கள் இரத்தப்பலி அவர்கள் மேல் இருப்பதாக 
ஒருவன் ஒரு ஸ்திரீயும் அவள் தாயையும் படைத்தால் அது முறைக்கேடு இவ்வித முறைக்கேடு உங்களுக்குள் ஏதாவது படிக்க அவனையும் அவர்களையும் அக்னியினால் சுட்டடிக்க வேண்டும் ஒருவன் மிருகத்தோடு புணர்ந்தால் அவன் கொலை செய்யப்பட கடவன் அந்த மிருகத்தையும் கொலை செய்ய கொலை செய்ய கடவீர்கள் தப்பு இதுக்கு மேலெல்லாம் வாசிக்க முடியல வாசிச்சு பாரு அருவறுப்பு தேவன் இந்த அருவறுப்பு மூலமாகத்தான் உலகத்திலே பாலின அந்த வியாதி வருகிறது என்பதனால தேவன் அது மாற்றம் அல்ல இது சமுதாயத்தில் எவ்வளோ பெரிய சீர்குலைவு குடும்பம் என்ற ஒன்று குலைந்து விட்டால் மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசமே கிடையாது அந்த சீர்குலைவை இன்றைக்கு உலகம் சட்டமாக எடுத்துக்கொண்டது அது எங்களுடைய சுதந்திரம் என்று சொல்லுகிறது எனவே எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கும் போது தேவன் நியாய தீர்ப்பு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த உலகம் கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது எனக்கு இயற்கைக்கு எதிராக நடக்கிற மூன்றாவது காரியம் இன்னைக்கு இயற்கைக்கு எதிராக நடக்கிற காரியம் ரொம்ப சுனாமி வந்தபோது அப்படி ஏன் இந்த சுனாமி ஏன் கடல் குழுங்கினது என்று கேட்டபோது விஞ்ஞானிகள் சொன்னாங்க மனிதன் ஏராளமான குப்பைகளை கொண்டு போய் இன்றைக்கு தொழிற்சாலை கழிவுகளை கொண்டு போய் கடலிலே கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் கடல் குப்பைகளை வைத்திருக்காரு ஒரு நாள் அந்த குப்பைகளை கொண்டு வந்து இந்தாப்பா உன் சரக்கு உன்னோடே இருக்கட்டும் அப்படின்னு கொடுத்தது தான் சுனாமி என்று சொன்னாங்க அப்போது நான் ஆராயும் போது அதில் நிறைய காரியங்கள் வந்தது பூமி அதிர்கிறது மனிதன் செய்த அந்த குப்பையை கொட்டுவது கூட இந்த எத்தனை நியூக்ளியர் வெப்பன் எத்தனை குண்டு அணுகுண்டு சோதனைகள் நம்ம எல்லாம் கூட பண்ணிருக்கிறோம்ல பொக்ரான்ல இது மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல நம்ம நம்மளும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு உலகமும் எல்லாம் பக்கத்திலையும் செஞ்சு கொண்டே இருக்குது அதனுடைய விளைவு என்ன என்று சொன்னால் ஆர்டிக் பிரதேசத்துல போய் பண்றாங்க மனித சஞ்சாரம் இல்லாத தூந்திர பிரதேசங்களில் போய் பண்ணுறாங்க பசிபிக் கடல் ஆழத்தில் போய் செய்கிறாங்க இது எல்லாம் எங்கெங்கேயோ ஒரு பெரிய பூகம்பத்தை ஏற்படுத்துது இன்றைக்கி நடக்கிற இந்த தொழிற்சாலைகளை போய் பாருங்கள் அந்த தொழிற்சாலைகள் இன்றைக்கு காப்பர் இண்டஸ்ட்ரியை வளர்க்க வேண்டும் என்று தூத்துக்குடியில் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய கம்பெனி அதை மூடுவதற்கு எவ்வளோ பிரயாசம் அதில் எத்தனை பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாங்க என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் இன்றைக்கி அது மாதிரி எத்தனை ஆயிரம் தொழிற்சாலைகள் இன்றைக்கு விஷ புகையை கக்கி கொண்டிருக்கிறது தேவன் ஓசோன் என்ற படலத்தை பூமியை சுற்றிலும் இருக்கிற ஒரு தூசி படலத்தை ஆண்டவர் கொண்டு வந்து வைத்து பூமியை பாதுகாக்க நினைத்தால் இவனுடைய காரியத்தினாலேயே அது எங்க பார்த்தாலும் கிழிகிறது இன்றைக்கு நேரடியான சூரியனுடைய தாக்குதல் மனுஷனுக்கு வந்ததுனாலதான் இவ்வளவு கேன்சர் இன்னைக்கு பெட்ரோல் எடுக்கிறேன் பெட்ரோல் எடுக்கிறேன் தங்கம் எடுக்கிறேன் நிலக்கரி எடுக்கிறேன்னு பூமியை கொடா கொடா கொடன்னு குடஞ்சு பத்தாயிரம் ஆண்டு இருபதனாயிரம் ஆண்டின்னு உள்ள கீழே இறங்கி போனதுனால இருக்கிற தண்ணீரெல்லாம் அந்த ப்ரெஷரில் இருக்கிறதெல்லாம் உடைச்சி வெளியே கொண்டு வர்றதுனால இன்னைக்கு பூமி தன்னுடைய ஓட்டத்தை குறைக்கிறது அதனுடைய பஸ் ஓடுகள் பலவீனமாகிறது அதனுடைய காரியத்தில் அதை சரி பண்ணுவதற்கு அவைகள் கொஞ்சம் குழுங்குது அதில் தான் அங்கங்கே பூமி அதிர்ச்சி வருதுன்றாங்க நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பூமி எதிர்ச்சி இல்லையே எங்க அந்த காலங்கள் எல்லாம் கட்டங்களை பார்க்கும்போது எங்கேயோ நூற்றாண்டுல ஒன்னு ரெண்டு நடந்தது இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பூமியின் ஏதோ ஒரு பகுதி குழுங்கி கொண்டிருக்கிறதற்கு காரணம் மனிதனுடைய இந்த உள்ளே தேடி இந்த செல்வத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இவன் செய்கிற காரியம் பூமியினுடைய சுவாசத்தை நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதை எத்தனை பேர் அடைந்திருக்கிறாங்க கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் நாலாவதாக மிக முக்கியமாக ஒரு காரியத்தை சொல்லணும் இன்னைக்கு இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் இன்னைக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு பொழுதுபோக்கு அப்போ பொழுதுபோக்குக்கு தாயம் விளையாண்டாங்க அப்புறம் பல்லாங்குழி விளையாண்டாங்க பரம பத்தம் விளையாண்டாங்க நொண்டி விளையாண்டோம் பம்பனம் விளையாண்டோம் கொட்டிப்புல் விளையாண்டோம் குண்டு வச்சு விளையாண்டோம் இவ்வளோதான் இன்றைக்கி இன்னைக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் இன்றைக்கி எங்கே போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நிறைய சினிமாக்களை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அப்படி சினிமாவில் இருக்கிற மாதிரியே நடிக்கலாம் ஆரம்பித்தோம் அவர் மேலே சுட்டு கொள்வது ரத்தம் வர்றது அவர் மேலே பெரிய குண்டு போடுறது கட்டடங்கள் சரிகிறது அவர் மேலே மரங்கள் பற்றி ஏறுகிறது காடுகள் பற்றி ஏறுகிறது எல்லாம் அப்படி பார்த்து 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 மனசில் பழகி காடுகள்லாம் பற்றி எடுது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை காடுகள் பற்றி எடுக்கிறது அது காடுகள் தான் இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய நுரையீரல் இப்போ அதெல்லாம் அழிக்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கொள்றது அது பார்த்தீங்க ஏன்னா அதை பார்த்து 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 பல வருஷங்களாக பார்த்து மனித மனம் வந்து அங்கே ஒரு ஆயிரம் பேர் செத்தாங்களா போன போயிடுவது இப்போ என்ன இப்போ ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே அமெரிக்காவில் செத்தாங்க அதுக்காக யாராவது கண்ணீர் ஊட்டமா ஒரு ஊர் சுட்டு கண்ணீர் ஊட்டி யாராவது ஜாம் பண்ணிங்களா அமெரிக்கர்களும் எங்களுடைய சகோதரர்கள் தான் 
அங்கிருந்து தான் நமக்கு காஸ்பல் வந்துச்சு அங்கிருந்து தான் நமக்கு மிஷினரிகள் அனுப்புனாங்க ஏன்னா நிறைய காரியங்கள் அவங்களும் எவ்வளோ செஞ்சாங்க பைபிள்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி எவ்வளோ கொடுத்தாங்க எத்தனை பேர் கண்ணீர் வடிச்சு ஜாம் பண்ணாங்க ஒரு லட்சம் பேர் சேர்த்தாங்க அது ஒரு நியூஸ் வெறும் நியூஸ் தேவ ஜனம கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் அங்கிருந்து பாருங்கிற ஹாலிவுட் இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய எல்லா விதமான அந்த நவ நாகரீக உலகம் அப்படின்னு அப்படி சி அப்படி ஒரு காலத்தில் பெண்கள் சுருட்டு பிடிக்கிற கூட நான் பார்த்துருக்குறேன் இன்னைக்கு அப்படி சிகரெட் பிடிச்சிட்டு அப்படி பெண்கள் அப்படி வர்றது ரொம்ப நாகரீகம் அது அந்த என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு ஆரம்பித்தது இன்னைக்கு கொஞ்சம் நாள் வாழ்ந்துட்டு அப்புறமேல மெதுவாக நமக்கு பிள்ளைங்கள்ல குட்டியெல்லாம் பெற்ற பிறகு அப்புறமேல நமக்கு ரெண்டு பேருக்கு சரியாக வந்தால் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அது அது இன்னைக்கு சாதாரண இங்கே ஏர்போர்ட்டில் போனீங்கனாலே அது ஃபில்லப் பண்ணும்போது நீங்க <laughs> அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ புருஷ மனைவி சண்டை போடுறது பெருசாக காட்டணும் வச்சாங்க சமைக்கிறது காண்பிச்சாங்க அப்புறமேல இப்படி இப்படி அது இதுன்னு காண்பிச்சாங்க இப்போ ஒன்றே ஒன்றே என்ன ஆரம்பித்தாங்க இப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டவாரத்தில் திட்டிக்கிறது அசிங்க அசிங்கமாக பேசுறது பொம்பளைங்களும் ஆங்களையும் அசிங்க அசிங்கமாக பேசுறது அப்படின்லாம் வந்து கடைசியில் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து அவுத்து போட்டு ஆடுறதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் இப்போ பண்ணனாலே அடுத்தது அதுதான் வரப்போகுது என்னென்ன இப்படி பேசுகிறீங்களே உண்மையை பேசுகிறம்மா உண்மையை பேசுகிறேன் தம்பி இது தான் வரப்போகுது இதுக்கெல்லாம் பேர் நாகரிகமா இதுக்கு பேர் பொழுதுபோக்கா இது எவ்வளவு பெரிய சமூக சீர்கொலை உடை அணிஞ்சாதான் மனுஷன் உடை அணியலன்னா அவன் மிருகத்தை விட கேவலமானவன் மானம் இருக்கதா அப்படின்னு கேட்க முடியுதா நம்மளால உனக்கு அவமானமா இல்லை அப்படின்னு நம்மளால கேட்க முடியுதா இன்னைக்கு இன்னைக்கு அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னா உடை இல்லாமல் உடலை காட்டி அதை வந்து பெருசாக நினைச்சதில்ல இன்னைக்கு நிறைய பேர் காசிக்க போகிறேன்னு சொல்கிற ஆளுங்கள்லாம் இன்னைக்கு அவனோடு கூட படுக்கையில் படுத்து எவனோ இவனோடு படுத்து அது இன்னைக்கு எல்லாம் வீடியோ ஆகி அதை எத்தனையோ லட்சம் பேர் பார்த்து எவ்வளவு குடும்பம் சீரழியுது எவ்வளவு குடும்பங்கள் அவமானப்படுது கொஞ்சம் ஜாக்கிரத அதை தான் வேணும்னு சொல்லுது பொழுதுபோக்கு அம்சமாயுது இல்லது உன்னை கொலை செய்கிற அம்சமாயிடுது மானம் எல்லாம் கெட்டு போன நிலைமையில் அவமானப்பட்டு போன நிலைமையில் குடும்பங்கள் தற்கொலை பண்ணி கொள்கிற அளவுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறதை நீங்களும் நானும் கொஞ்சம் பண்ணும் அது சைபர் கிரைம் பயங்கரமாகிட்டு இருக்கு நீங்கள் நேரமாக சொல்கிறோம் வாட்ஸ்அப் யார் நிறுத்தம் பார்க்க முடியாது அது என்கிரிப்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அடுத்தது நம்ம பேசுறது யாரும் கேட்க முடியாது அப்படின்னு என்னென்ன மோ பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இதில் இருந்து அது மாற்றி அது வந்து பேரை மாற்றி இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைங்களே இன்றைக்கி பேரை மாற்றி இதை மாற்றி எனக்கே இப்போ இதெல்லாம் வரும்போது யாருன்னு எனக்கே கண்டுபிடிக்க முடியல இதெல்லாம் பேர் வரும்போது இவங்களா இருக்குமோ அவங்களா இருக்குமோ அப்படிங்கெல்லாம் நம்ம மர்ம பெயரில் தான் மாயாவி தான் எல்லாரும் அப்படிலாம் எல்லாம் மாறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பேர் இதில் வைக்கிறது அது நீங்கள் யாருன்னு எல்லாம் அதெல்லாம் கம்ப்யூட்டரில் கம்ப்ளீட்டாக உங்களை குறித்த ஜாதகம் எல்லாம் அவன் வச்சுருக்கலாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவான் அதெல்லாம் எடுக்க முடியாதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இனி மறைவானது எதுவுமே இல்லை வீட்டில் செஞ்ச ஒரு ரூமுக்குள்ளே செஞ்சதை அவன் வந்து வீட்டு கூரை மேலே சொல்கிற ஒரு காலம் வரும்னு ஆண்டோ சொன்னார் பாருங்கள் அதெல்லாம் இப்போ வந்துருக்குது இதெல்லாம் சமூகத்தினுடைய மிகப்பெரிய காரியம் கொஞ்சம் நல்லா காணி இன்னும் இன்னொரு முக்கியமான இந்த காரியம் ஆனால் இதை நான் கொஞ்சம் நான் பேசுகிறேன் நான் ரொம்ப நிறைய பேச மாட்டேன் இன்றைக்கி உலக நாடுகளுடைய அதிகார வெறி ஒரு நாடு எடுத்துக்குமே இன்றைக்கி அமெரிக்கா அமெரிக்கா எல்லாத்துக்குமே அமெரிக்கா அமெரிக்கான்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த அமெரிக்காவினுடைய நிலைமை என்ன தெரியுமா இன்றைக்கி ஏற்கனவே நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் கடன் மேலே கடன் வாங்கிட்டு இருக்குது உலக நிதியை அதிகமாக முப்பத்தி மூணு சதவீதம் பெற்றுக்கொண்டு வெறும் அஞ்சு சதவிகித மக்கள் உலக சரி உலகத்தின் எண்ணிக்கையில் எழுநூறு கோடி மக்களில் இவங்க வெறும் முப்பத்தஞ்சு கோடி வச்சுங்களேன் ஒரு அஞ்சு சதவீத மக்கள் ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற முப்பத்தி மூணு சதவிகிதமான கடன் அல்லது உலக வங்கியிலிருந்து இவங்க பெற்றிருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு பக்கத்தில் இருந்தால் இன்னும் அவங்களுக்குள்ள இது ஒரு காலத்தில் அமெரிக்கான்றது அவங்களுடைய சொந்த நாடு கிடையாது அங்கே இருந்த செவ்வியந்தியர்களை துரத்திட்டு இவங்க அந்த நாட்டின் குடிகளை துரத்திட்டு இவங்க போய் அதை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணது தான் ஆனால் அங்கே இருக்கிற எல்லாம் ஒரு காலத்தில் நீக்ரோக்களை கொண்டு வந்து அடிமை வியாபாரம் பண்ணினது தான் அதன் மூலமாக தான் கட்டப்பட்டது இவங்களுடைய நகரங்கள்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் அப்ரகாம் லிங்கன் காலத்தில் வந்தபோது அவங்களுக்கு பின்னாடி அதில் எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மார்ட்டின் லூத்தர் கிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறவங்க மூலமாகலாம் அவங்களுடைய சுதந்திரம் வந்தது இன்றைக்கும் 
அமெரிக்காவின் சிறையில் ஏழு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட நீக்ரோக்கள் கருப்பர் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதிகமாக படிப்பில் வெள்ளைக்காரர்கள் அவர்கள் நூறு சதவிகிதம் படித்தால் இவர்கள் பத்து சதவிகிதம் தான் படிக்க அமெரிக்காவில் வச்சுக்க அப்போ நிறைவேறி எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் உலகத்தில் இன்னைக்கு எதுனாலும் நாங்கள் நான் மக்களாட்சியை கொண்டு வரோம் நாங்கள் மக்களாட்சி தத்துவத்துக்காக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி உலகத்தில் எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் உடனே அறு ஒரு அறுபது நாடுகளில் உள்ள அவங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு இவங்க மூக்க நுழைச்சிடுறாங்க ஒரு நாற்பது நாடுகள் நீங்கள் சரித்திரத்தில் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நாடுகள் வந்து அவங்களுடைய சுதந்திரம் வாங்கி தரேன் அது வாங்கி தரேன் இது வாங்கி தரேன் இல்லை உங்களுக்கு உதவி செய்யலன்ற மாதிரி உள்ளே வந்து கடைசியில் அவங்கள ஆட்டி படைக்கிறது சில இடத்துல சில காரியங்களெல்லாம் இவங்கள்ட்ட இந்த குண்டு இருக்குதா இந்த குண்டு இருக்குது ரசாயன குண்டு இருக்குதுன்னு ஈராக் மேலே பெரிய நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் இவங்க பாலைவன புயல்னு சொல்லி அவங்க ஒரு பெரிய யுத்தத்தை நடத்தினாங்க ஏதா கண்டுபிடிச்சாங்களே ஆக மொத்தத்தில் ஈராக்கனுடைய எண்ணெய் வளத்தை அவர்கள் கொள்ளை அடித்தாங்க எனக்கு ஈரான் மேல யுத்தம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பிலிப்பைன்ஸ் மேல பயங்கரமான யுத்தம் இந்தோனேஷியா மேல பயங்கர யுத்தம் இப்படி பல யுத்தங்களை இவங்களுடைய வாழ்க்கையில கரை படிந்து கிடக்கிறது ஏன் இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் இவ்வளோ பயங்கரமான இன்னைக்கு தேவன் வந்து அதை பார்த்து கொண்டு என்ன கிறிஸ்தவ நாடு கிறிஸ்தவ நாடு யார் சொன்னது கிறிஸ்தவ நாடு அங்கேதான் அதிகமான மக்கள் கடவுளை இல்லை என்று சொல்கிறவர்கள் அங்கதான் சாத்தானுடைய வழிபாடு ஆரம்பிச்சது அங்கிருந்து தான் கள்ள உபதேசங்கள் உலகத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சது அங்கிருந்து தான் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த ஓரின சேர்க்கையினுடைய சுதந்திரம் எல்லாம் வந்தது இதெல்லாம் ஒரு நாட்டுக்காக கொஞ்சம் கவனிங்க ஒரு நாட்டுக்காக இப்ப இந்த நாடு இப்படி எல்லாம் பண்ணபோது இன்னும் ஒரு உதாரணம் அவங்களுடைய உணவை கொண்டு வந்து நம்மள்ட்ட திணிச்சிட்டாங்க அவருடைய டெக்னாலஜி கொண்டு வந்து விரிச்சுட்டாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி செல்ஃபோன் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியாது ஒரு டிவி இல்லாமல் வாழ முடியாது இதற்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு காலத்தில் கடிகாரமே இல்லாமல் நம்ம வாழ்ந்தோமே கையில் க வாட்சை கட்டிகிட்டா படிக்க போனோம் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு செல்ஃபோன் இல்லாமல் ஒரு மனுஷனால் வாழவே முடியாது உங்கள் பிள்ளைகிட்டேருந்து ஒரு நாள் செல்ஃபோனை மறைச்சு நீங்கள் வேணும் சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேன் அவனுக்கு அவளே போட மாட்டான் குட் பைமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாடு போயிட்டே இருப்பான் ஒரு நாள் உங்கள் பிள்ளை கையில் இருக்கிற செல்ஃபோனை எடுத்து பாருங்கள் இல்லை இன்றைக்கி இல்லைடா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நீ அம்மாவே இல்லைன்மா என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க செஞ்சு பாருங்களேன் நீ அம்மா வாணி அப்படின்னு அடிக்கவே வருவான் அப்போ இவ்வளவு தூரம் கெடுக்க கெடுத்தது எது இவங்களுடைய டெக்னாலஜி இல்லை உள்ளே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக உள்ளே கொடுத்து அதை கொடுத்து இதை கொடுத்து என்னென்னமோ பண்ணி இன்னைக்கு இன்னைக்கு இப்போ இன்னைக்கு இவங்களுடைய உணவு வகைகள் பயங்கரமாக உணவு வகைகள் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் கொக்கோ கோலாவை குடிக்க வச்சது பெப்சியை குடிக்க வச்சது சிப்ஸு அப்படி இப்படின்னு கொண்டு வந்தது இன்னைக்கு இன்னைக்கு சாப்பிட்ற பொருளை பாதி வந்து இன்னைக்கு அங்கேருந்து அமெரிக்காவினுடைய அவளுடைய உணவு வகைகள் இன்னைக்கு பர்கர் பிடிக்கும் கேஎஃப்சி பிடிக்கும் இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்களுக்கு பீஸா பிடிக்கும் இப்படி தான் பண்ணுது அந்த நிலைமை என்ன தெரியுமா அங்கே இருக்கிற மக்களில் மூணில் ரெண்டு பேர் எல்லாமே குண்டு குண்டாக தான் இருக்கிறாங்க மூணில் ஒருத்தவன் தான் நம்மளை மாதிரி நார்மலாக இருக்கிறாங்க அப்போ ஏகப்பட்ட வியாதி உலகத்திலேயே பெயின் கில்லர்ஸ் அதிகமாக போடுறவங்க அவங்க தான் உலகத்தினுடைய தொகையில் அவங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெயின் கில்லர்ஸ் போகிறாங்க வியாதிகள் அப்படியாகவே பெருகி கொண்டே இருக்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வியாதிகள் பயங்கரமாக அங்கே பெருகி கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள உணவு பழக்கத்தை கொண்டு வந்தாங்க எனக்கு இருக்கிற மெடிசன்ஸ் மேக்சிமம் அங்கிருந்து அவங்க உற்பத்தி ஆகியது பேட்டர்ன் கொடுத்து உள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்படி எல்லாமே உலக நாடுகளையே ஆட்டி படைக்க நினைக்கிற வல்லரசு தேவன் நியாய திருப்பு செய்ய வேணாமா அடுத்தவ மேலே அதிகாரம் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் மேலே நியாயம் செய்கிற ஒரு கத்தர் இருக்கிறார் என்பதை அவர் நீதியாய் நியாயம் தீர்க்க வருவார் இது மாதிரி நான் சொல்கிற ஒரு ஒரு சாம்பிள் பிரான்ஸை எடுத்துக்கொள்ளுங்க பிரிட்டிஷ்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க இன்றைக்கி ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்குள்ள இருக்கிற இன்றைக்கி இருக்கிற அதிகார போட்டி நம்முடைய தேசத்துக்குள்ளே இருக்கிற அதிகார போட்டி கொஞ்சம் நீ கட்சிகள் இடத்துல இருக்கிற அதிகார போட்டி மனுஷனுக்கு இந்த அதிகார வெறி பிடிச்சிருச்சு பெருமை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு பண ஆசைக்கு அளவே இல்லை பணம் இருந்தால் உலகத்தில் எது வேணாலும் செய்யலாம் இதுதான் மனுஷனுடைய இது அதற்கு ஸ்தோத்திரம் ஏன்னா என் பணம் இருந்தால் அம்மா அப்பா வாங்கிட முடியுமா இதுதான் எங்கள் அம்மா அப்பா நான் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தால் சொல்ல முடியுமா தெய்வனுக்கு மகிமை உண்டாகிட்டு பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் உண்மையை வாங்கிட முடியுமா சத்தியத்தை வாங்கிட முடியுமா ஒழுக்கத்தை வாங்கிட முடியுமா உண்மை நீங்கள் பரிசுத்தத்தை வாங்கிவிட முடியுமா பரலோகம் போயிட முடியுமா படுக்கையை வாங்
பணம் இருந்தனால உடனே நீங்கள் ஒருவேளை பைபிளை நீங்கள் வாங்கிடலாம் ஆனால் ரச்சிப்பை வாங்க முடியுமா ஆனால் பணம் 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 எல்லாம் இன்றைக்கி உலகம் அதுக்குள்ளே அழிஞ்சிட்ருக்கு இன்னொரு காரியம் மாறாத ஒரு காரியம் சொல்லணும்னு சொன்னால் இன்னைக்கு அவங்க சாத்தானுடைய மிக பயங்கரமான ஆட்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள வந்துட்டுருக்கு இன்னைக்கு உலக அளவில் எலிமினிட்டி என்று சொல்லப்படுகிற பிரகாசிக்கிறவர்கள் அவளுடைய நோக்கமே சாத்தானுக்கு ஒரு ஆட்சி பீடம் அமைக்க வேண்டும் உலகம் சாத்தானை வணங்க வேண்டும் அதுக்கு இவங்க அவங்களுடைய ஒரு பொருளாதார ஒரு ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க அந்த பொருளாதாரத்தை உலகத்தின் பொருளாதாரம் இருக்கு பாருங்க அது மொத்தமே ஒரு நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கார்பரேட் கையில தான் இருக்கு அந்த நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பேருடைய பைனான்ஸ் முக்கியமான காரியம் ஒரு பதிமூணு பேர் கையில தான் இருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூகுள்லேயோ மற்றதுலேயோ போய் கேட்டிங்கன்னா இதில் எலுமினிட்டி பற்றியெல்லாம் நிறையா வருகிறது ஆனால் யாரும் அதை வாசிக்கிறது இல்லை எலுமினிட்டி வாயிலே வரல எலுமினிட்டி வாயிலே வரல சரி பிரகாசிக்கிறவர்கள் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரே உலக கோட்பாடு இப்படிலாம் நம்ம சொல்லும் போது இந்த ஒரே உலக கோட்பாடில் அவன் சொல்கிறத தான் பூமி கேட்கணும் அவன் செய்கிறத தான் பூமி எல்லாரும் யாருமே எத்து ஒத்துக்கணும் எனவே அவன் சொல்கிறத இன்னொருத்தன் சொல்கிறதையே நான் கேட்டுட்டு இருக்கிறக்கு நான் யார் என்னுடைய சுதந்திரம் என்ன அப்படிலாம் கேட்கவே முடியாது எல்லா சுதந்திரம் எல்லா எல்லா நாடுகளினுடைய பிரதமர்லேருந்து ஜனாதிபதிகள்லேருந்து நம்ம எம்எல்ஏ எம்பி எல்லாம் எல்லாம் விலை கொடுக்கப்பட்டு அவங்க கையில் அவங்கள அறியாமலேயே அவங்களுடைய கைப்பாவையாக மாறிவிட்டாங்க அதுதான் ஒரே உலகம் நம்ம நீங்கள் சொல்கிறோமே ஒரே நாடு ஒரே மதம் ஒரே கல்வி முறை ஒரே சுகாதார முறை ஒரே ரேஷன் ஒரே நேஷன் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது எல்லாம் இங்கேருந்து வந்தது தான் எல்லாம் இப்போ ஒரே மதம் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்குது நீங்கள் நல்லா கவனிங்க தன்னைத்தான் அவன் தேவன் என்று உயர்த்துவான் அப்போ இன்றைக்கி உலகத்தில் யார் யார் என்னென்ன சாமி கும்பிட்டாங்களோ அத்தனை விட்டுணும் ரெடியாக இருக்கிறீங்களான்னு தெரியல எல்லா அவன் சின்ன எல்லா சாமி விட்டுணும் எல்லாத்துக்கு மேலே அவன் தலையை உயர்த்துவான் எல்லா தலையும் வரும் தேவன் போல தேவ ஆலயத்தில் வந்து உக்காருவான் அப்போ தான் உலகம் வந்து அதை விசாரித்து பார்க்கும் ஆனால் இப்போ ஒரு உதாரணமாக இந்த காரியங்கள் நடந்து கொண்டு வரும்போது இப்போ ஒவ்வொன்றாக அவன் செய்கிற காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏழாவது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் இப்பொழுது உலகத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எம்மதமும் சம்மதம் எல்லா மதங்களும் ஒன்று இணைவோம் அப்படி மாதிரி டாக்டரிங் டிவைட்ஸ் சர்வீஸ் யுனைட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல அதை உபதேசம் பிரிக்கிறது அல்லது சேவை இணைக்கிறது என்ன அழகான வார்த்தையில் சொல்லுங்கள் உபதேசம் பிரிக்கிறது சேவை இணைக்கிறது ரொம்ப அழகான வார்த்தை எம்மதம் சம்மதம் இதெல்லாம் எல்லாருமே அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு வராங்க ஆனால் சபையில் வரும்போது தான் பிரச்சனை இப்போ இப்போ சபைக்குள்ள சாத்தான் தன்னுடைய கை கரங்களை விரிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் ஏழாவது முக்கியமான காரியங்கள் சாத்தான் தன் கரங்களை விரிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் இயேசுவை போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு போப்பாண்டவர் சொன்னார் அதுக்கு மறுப்பில் அது ஒரு பெரிய கூட்டமாகவே மாறிடுச்சு போப்பாண்டவர் நான் இப்போ போப்பாண்டவர் பேசுகிறார் என்றால் இயேசு பேசுகிறார் என்று அர்த்தம் அவருடைய முடியிலேயே அவருடைய கிரீடத்திலேயே அது எழுதிப்பட்டிருக்கும் விக்காரியஸ் தே ஃபில்லே அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னா கிறிஸ்துவுக்கு பதிலாளி இது அப்போ அதை தூக்கி வைக்கும் போது அது நமக்கு புரிய நம்ம ஆமாம் யாராவது ஒரு மதம்னா அதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய மதாது மடாதிபதி இருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு உலகம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு பதிலாளினா நான் நான் கிறிஸ்துவை போன்றவன் அப்படின்னு சொல்லி வர்றது யாருடைய இயக்கம் இன்னைக்கு மரியாதை பற்றி நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை மரியாதை போல ஒரு தேவனை த தேவனுக்கு தன்னை அடிமையாக்கினா ஸ்திரீ கதையவே கிடையாது அவ்வளோ வழக்கத்துக்கு உரியவர்கள் ஆனால் அச்சிஷ்ட மரியாயே சர்வேசனுடைய மாதாவே பாவியிலாக இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் வேண்டிக்கொள்ளும் மரண நேரத்தில் வேண்டிக்கொள்ளும் கேட்கும்போது எப்படி இருக்குது அப்படியே அது சுதாரணமாக சொல்கிறது எவ்வளவு பக்தியோடு கூட சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அதில் வந்து கொஞ்சம் கூர்ந்து பாருங்கள் கடவுளுக்கு ஒரு தாய் இருக்குமா ஆனால் அப்போ அவங்க தானே எல்லாத்துக்கும் மேலே அப்போ கடவுளுடைய தகப்பன் யார் இப்படி போயிட்டே இருந்தால் என்ன கதை ஆகும் எப்படி ஒரு சர்வேஸ்வரனுக்கு மாதா வந்து ஒரு பெரிய தேவ ஜோசனம் இல்லையா தன்னுடைய மகிமையை வேறு ஒருவருக்கும் கொடுக்க மாட்டார்ல இன்றைக்கி நம்ம நம்முடைய சாதாரணமான மாதாவே சரணம்ன்றது சாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் இடையில் ஒரு தாய் வேணாமா அந்த சிபாரிசு இல்லாமல் போக முடியுமா அப்படின்னு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுக்கும் நமக்கும் இடையில் என்ன சிபாரிசு தேவை இருக்குது அவருடைய நாமத்தின் மேலே நமக்கு நம்பிக்கை உள்ளவர்களா விசுவாசம் உள்ளவர்களா அவரை ஏற்றுக்கொண்ட அத்தனை பேரும் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தாரும் இருக்கு குஷ்டோரோகி வந்தபோது அவர்கிட்ட வந்தபோது இன்னைக்கு ஒரு சிபாரிசு போய் பேதர் விட்டு சிபாரிசு வாங்கிட்டு வாப்பான்னு சொன்னார் இல்லை பருதுமையை தானே தானே கூப்பிட்டார்
அப்ப அந்த அந்த இயேசு இடத்துல நெருங்க விடாதபடி ஏதோ ஒன்னு இடையில கொண்டு வந்து சொல்லிட்டாங்க இல்லையா இன்னைக்கு இருக்கிற பெந்தகோஸ் உபதேசங்கள் என்ன பண்ணது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாமே நம்ம எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து சேர்ந்துருவோம் ப்ரோட்டஸ்டன் வீட்டில எல்லாரும் நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து எல்லாம் நம்ம எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்கள் தான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவங்க கும்பிட்டு போனா அது போய் நம்ம ஏன் அது விற்கிற காரதுன்னு நினைப்பானே அது ஏன் செல வழிபாடுன்னு நினைப்பாங்க அவ்வாறு கும்பிட்டு போறாங்க அதுக்கு நமக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை சிலைகள் செய்வதே விபச்சாரத்தின் தொடக்கம் ஆயிட்டு ஞானாகவும் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்தில் இருக்கு அப்ப என்னுடைய மகிமையை விக்கிரகத்துக்கு கொடை ஆண்டவர் சொன்னதெல்லாம் இன்னைக்கு சும்மா இன்னைக்கு இருக்கிற சபைகளுடைய நிலைமை என்னன்னா இன்னைக்கு ஒரு சபைக்கு இன்னைக்கு ஒருத்தவங்க போறாங்கன்னா அங்க நல்லா மியூசிக் இருக்கும் நல்ல பாட்டு இருக்கும் ஐயோ அது பாஸ்டர் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஆடி பாடி துதிப்பாங்க அப்ப போறது இன்னொரு என்டர்டைன்மெண்ட் இல்ல இன்னைக்கு இன்னொரு என்டர்டைன்மெண்ட் இல்ல இன்னைக்கு ரிச்சிப்பை குறித்து சொல்லுகிற சபை எங்க இயேசுவை உயர்த்துகிற சபை எங்க எங்க பாஸ்டர் அப்படி எங்க அங்க பாஸ்டரமா அப்படி அல்லது அங்க உபதேசம் அப்படி எங்க சபை இப்படி ரிச்சிப்புக்கு அஸ்திபாரம் இயேசு கிறிஸ்து இன்னைக்கு சபை மேல வயிறாக்கியும் ஒரு ஊழியக்காரன் மேல வயிறாக்கியும் அவன் குடும்பத்தின் மேல் வயிறாக்கியும் எங்க பாஸ்டர் அப்படி சொல்லிட்டாரு எங்க பாஸ்டர் அப்படி சொல்ற கிறிஸ்துவையும் பாஸ்டரையும் கொண்டது இடையில கொண்டது வைக்க கூடாது கிறிஸ்துக்கு இடையில ஒரு சபையோ ஒரு உபதேசமோ ஒரு மனிதனோ அல்லது அவங்களுடைய உபதேசத்தின் காரியங்களோ அதை குறிச்சதான பெருமை வந்து அதுவும் விக்கிரக ஆராதனை மெய்ப்பர்களுக்கு மரியாதை கொடுங்க பாஸ்டர்களை உங்க தகப்பனா நினைங்க தேவ ஊழியக்காரங்களை கனம் பண்ணுங்க ஆனா அவர் சொல்லிட்டாரு அவர் சொல்லிட்டாரு என் இங்கேயோ மாட்டிக்க போறீங்க கேட்க வேணான்னு சொல்லல ஆனா இயேசுவோடு இருக்கிற உங்க உறவு என்ன இன்னைக்கு அதெல்லாம் இல்லை ஆடல் பாடல் கொண்டாட்டம் இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா முந்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஜாம் பண்ணுங்க இப்பெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது இப்பெல்லாம் வந்து அதாவது நூறு ஸ்தோத்திர பலி சொல்ற ஆயிரம் ஸ்தோத்திர பலி சொல்றதும் ஒண்ணுதான் ஒரு டான்ஸ் ஆடுறதும் ஒண்ணுதான்ற நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு டான்ஸ் ஆடுனா தான் ஆராதனை அப்படி டான்ஸ் ஆடணும் ஆவி இல்லை அப்படி டான்ஸ் ஆடணும் இன்னைக்கு என்ன நினைச்சு என்ன நடந்து இன்னைக்கு ஒரு சில ஆளுங்க அப்படியே சினிமா நடிக்க தோக்குற அளவுக்கு ஆடுறாங்க அப்ப இந்த உலகம் எங்க போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கேட்டதை விட இன்னைக்கு சபை எங்க போயிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு சபையினுடைய உபதேசங்கள்ல இன்னைக்கு பாவத்தை குறித்து இன்னைக்கு வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துகிறவங்க யாரு அதுதான் சபை அதுதான் பரிசுத்தாவி நான் நடத்தவர் நீ வந்தா செழிப்பாயிடலாம் உனக்கு நீ நூறு கொடுத்தா ஆயிரம் ஆயிடும் என்ன வியாபாரம் பண்ற ஆட்கள் இருக்கிறாங்க சில இடத்துல வாந்தி பண்ணனா அவங்க அவங்களுடைய பாவத்தை விட்டுட்டு விட்டுட்டாங்க நடத்தமா சொல்ற முந்தியெல்லாம் ஸ்லைனிங் ஸ்பிரிட்னு இருக்கும் அங்க போய் ஃபோன் ஊதுனா போதும் பொத்துணி எல்லாம் விழுந்துருவாங்க அதுவும் பிரசங்க தேவை இல்லை ஜெபம் தேவை இல்லை ஒன்றும் தேவை ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அவங்களை எழுப்பி விட்டு வந்துடலாம் அவர் தட மலேசியாவுக்கு போனப்போ பார்த்து எல்லாம் விழுவாங்க எனக்கு ஆச்சரியமா நான் ஒன்றுமே சொல்லலையே எல்லாம் விழுவாங்க ஏன்னா அவங்க ப்ராக்டிஸ் ஆயிட்டாங்க ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல ப்ராக்டிஸ் ஆயிட்டாங்க இங்கே அப்படி தான் இருந்தது ஸ்லைனிங் ஸ்பிரிட் ஸ்லைனிங் ஸ்பிரிட்னா ஆவியின் கொலைன்னு அர்த்தம் எல்லாம் அது எப்படி ஒரு நூதன உபதேசம் உள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா நூதன உபதேசம் ஜாக்கிரத நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொன்றையும் நாம் இன்றைக்கு ஆராய்ந்து யோசித்து வர வேண்டிய காலத்துல வரும்போது ஒரு ஏழு காரியங்களை உங்களிடத்துல பேசும்போது ஆண்டவர் சொல்ற காரியம் இதெல்லாம் வரும்போது ஆண்டவர் வரும்போது நம்ம நூக்கா பதினெட்டாவது அதிகாரத்துல ரெண்டு வசனத்தை மாத்திரம் வாசிச்சு முடிப்போம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் சொல்லி முடிக்கும் போது பதினெட்டாவது அதிகாரத்துல எட்டாம் வசனத்துல அவர் சொல்லும் போது சீக்கிரத்தில் அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆகிலும் மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்றார் அப்ப மனுஷகுமாரன் வரும்போது விசுவாசத்தை காண்பாரோ உங்க விசுவாசத்தை காத்து கொள்ளணுமா பதினெட்டாவது அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்துல சோந்து போகாமல் எப்பொழுதும் செபம் பண்ண வேண்டும் என்பதை குறித்து அவளுக்கு ஒரு ஓமையை சொன்னார் சோந்து போகாமல் செபம் பண்ணுங்க கிறிஸ்துவனிடத்துல நிர்ணயமா இருங்க பரிசுத்தமா இருக்கிறதற்காக என்ன விலை வேண்டுமானாலும் கொடுங்க கற்றனுடைய வார்த்தைக்கு பயந்து நடுங்குங்க தேவனை தேடுங்க வரப்போகிற நியாய திருப்பிலிருந்து எப்படி ஆகிலும் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் தப்பித்துக் கொள்ள உங்கள் உறவுகளையும் உங்களை சுற்றில் இருக்கிறவர்களையும் ஏன் நம்முடைய நம்முடைய நகரம் நம்முடைய தேசம் காக்கப்படும்படி உலகம் காக்கப்படும்படி அதிகமாக ஜெபிங்க கத்திர உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக நாளைக்கு நாம் சந்திக்க போகிறோம் நாளை மாலை முக்கிய முக்கியமான சில காரியங்களை இதே தலைப்பிலே தான் பேச போகிறேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்
நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா இந்த நாளிலும் கூட உலகம் தன் முடிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும் போது நீரோ அண்டவரே ரட்சிக்கப்படும்படி அண்டவரே நீர் உங்களுடைய கரங்களை எங்களுக்கு நேராக நீட்டி இருக்கிறீர் அப்பா அண்டவர் ஆகிய கத்தர் முரட்டாட்டம் நிறைந்த அண்டவரே இந்த ஜனத்தண்டையில உங்களுடைய கைகளை வீழ்த்து அண்டவர் ஆகிய கத்தர் காட்டிருக்கிறார் அண்டவரை ரட்சிக்கப்படுகிற காலம் இதுவே என்று சொல்லி கத்தரத்துல ஜனங்கள் மனம் திரும்பவும் சபை மனம் திரும்பவும் தேசம் மனம் திரும்பும்படி செபிக்கிறோம் சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் செபிக்கிற ஆவியின் வரத்தை அண்டவரை ஆவியின் செபற்றை எங்களுக்கு தாரும் ஏசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமை கத்தர் உங்களை ஆசோதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ